সরস্বতী পুজো ছোট বয়স থেকে একটা ভীষণ উত্তেজনার দিন আর এখন তো আবার নতুন করে আমরা শিখেছি বেশ কয়েক বছর আগে থেকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে আর এবারে তো মিলে গেছে দুটোই সরস্বতী বাঙালি সরস্বতী পুজো বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে সরস্বতী পুজো ছোট্ট বয়স থেকে সরস্বতী যবে থেকে বুঝতে শিখেছি তবে থেকেই একটা ভীষণ আনন্দ মায়ের শাড়ি পরে ঘুরতাম আগে আগে আর এখন না অদ্ভুত লাগে স্কুল কলেজ পেরিয়ে আসার পরেও এই যে ব্লুজের সরস্বতী পুজো মানে আমরা সবাই শেষে থাকে ঘিরে ব্লুজে আর আমাদের তো একটা পরিবার হয়ে গেছে পরপর সিরিয়াল করতে করতে তো এখানে এসেও না কিরম একটা অদ্ভুত আমার ফিলিং হয় যেন ওই স্কুল কলেজের কোনো সরস্বতী পুজো দিয়ে এসেছি এক একজন এক এক রকম সেজে অনেকের সঙ্গে অনেকদিন বাদে বাদে দেখা হয় আর ভীষণ আনন্দ মজা একটা অদ্ভুত ভালো লাগার পরিবেশ আমাদের এই ব্লুজের সরস্বতী পুজো এটা বেশ ভালো লাগে আর এবারে তো সকলেই নিশ্চয়ই ভীষণ অন্যরকম মজা করছে কারণ ভালোবাসার দিন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে মা সরস্বতী সব মিলিয়ে তো ভালোবাসার দেবী আমি মনে করি যেখানে শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছু জড়িয়ে আছে যার মধ্যে তিনি তো ভালোবাসার মানুষ আর আমরা রয়েছি এরকমই একটি ভালোবাসার জায়গা ব্লুজ প্রোডাকশানসের এই যে সরস্বতী পুজো এটা সত্যি সকলের খুব ভালো লাগার একটা জায়গা ভালোবাসার জায়গা আমি অর্ঘ মিত্র মানে আপনারা তো চেনেন আমাকে আপনাদের প্রিয় রায়ান মানে রায়ন ছিলাম এখন আর নেই যাই হোক ব্লুজে এটা হলো আমার প্রথম সরস্বতী পুজো কারণ আগের বছর এই সময় ব্লুজের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না তো আগের বছর আসতে পারিনি তো এবছর আমি প্রথম এলাম আমার খুবই ভালো লাগছে তবে একটু নার্ভাস হয়েছি স্যার যে কী বলবেন না বলবেন কারণ অনেকদিন পর স্যারের সঙ্গে দেখা তা ব্লুজ হচ্ছে একটা পরিবার মতো এবার পরিবারে অনেক সদস্য থাকে তো স্যার আমাকে এই সুযোগটা দিয়েছেন বা এই পরিবারের একজন সদস্য তৈরি করেছেন তার জন্য স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আজকে সরস্বতী পুজো আর ভ্যালেন্টাইন্স ডে তোমাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো প্রেম করো ছুটিয়ে প্রেম করো আর মা সরস্বতী তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি দিক ব্যাস এইটুকুই ভালো থেকো নমস্কার আমি রেশমা মন্ডল আজ আমি এসেছি স্ন্যাচিসদার বাড়িতে বাড়িতে না অফিসে ব্লুজের সরস্বতী পুজো উপলক্ষে মানে এখানে আজ আমার ফার্স্ট টাইম মানে আমার লাইফের ফার্স্ট কাজ এটা তো এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে খুব এনজয় করছি সবাই মিলে এরপরে যাব শুটিংয়ে সেখানেও এনজয় করব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সরস্বতী পুজো খুব ভালোভাবে কাটান নমস্কার আমি চাঁদনি আর আমি দেবজয় আমরা আজকে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন ব্লুজের সরস্বতী পুজোতে এসেছি আমরা প্রত্যেকবারই আসি আর এসে অঞ্জলিও দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এই ভদ্রলোক যথারীতি লেট অঞ্জলি দেয়নি প্রসাদ তো খেয়েছো বলো হ্যাঁ প্রসাদ খেয়েছি এরপরে জমিয়ে নাচটাও করবো খাওয়া হবে এইটা না মানে আমাদের মাঝে মাঝে এই ব্লুজ তো জগদ্ধাত্রী পুজো হয়েছে দেখা হয়েছে আবার হবে আবার আপনারা আসবেন তো এই আর কি ভীষণ মজা করে কাটাচ্ছি সুন্দর লাগছে একদম সকালবেলা সেজে গুজে চলে এসেছি নমস্কার আমি ঋতব্রতা আশা করি একটু হলেও এখন সবাই চেনেন যে যে কারণে আমি আজকে এখানে বসে আছি সেটা হচ্ছে সরস্বতী পুজো আমরা সবাই জানি আজকে ফোরটিন ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজো আমি এখন ব্লুজের অফিসে আছি তো প্রত্যেকবারই আসি সব সব মানে যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি এটা আমাদের কাছে একটা ফ্যামিলি তো প্রত্যেক বার পুজোতে বা ব্লুজের জন্মদিনে বা আমাদের নানা রকম ইভেন্টস চলতেই থাকে প্রত্যেকবারই আসি এবারও এসছি ভীষণ ভালো লাগছে তো পুজো দিলাম 
এবার তারপর সবাই মিলে একসাথে লাঞ্চ করব এখানে ভীষণ ভালো লাগছে সবাই মিলে অনেক দিন পর অনেকের সাথে দেখা হয় না তো সবার সাথে দেখা হলো আড্ডা হচ্ছে তো খুব ভালো লাগছে নমস্কার আমি সোহনা ভুঁইয়া আজকে আমরা রয়েছি ব্লুজের অফিসে মানে আইখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সরস্বতী পুজো আমাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে সরস্বতী পুজোর জন্য আমরা শাড়িটারি পরে একদম সকালবেলা চলে এসেছি খুব মজা হচ্ছে খুব মানে সবাই মিলে এসছি মানে যারা আগের প্রজেক্টে যাদের সাথে কাজ করেছি অনেকদিন দেখা হয়নি তাদের সাথে সবার সাথে আজকে দেখা হচ্ছে এই মিলিয়ে দারুণ লাগছে আর দুপুরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পেট পুজো রয়েছে আমাদের আর সবথেকে বড় কথা হলো শুধু মানে সরস্বতী পুজো বলে নয় মানে আমরা অফিসে যখনই আসি মানে এরকমভাবে সবাই যে কোনো অনুষ্ঠানে সেটা কারো দাদা জন্মদিন হোক বা আর কিছু হোক যে কোনো সময় আমরা যখন এখানে আসি সবাই এরকমই একটা ফ্যামিলির মতো থাকি তো এখানে যখনই আসি মনে হয় যে আবার আমরা আমাদের ফ্যামিলি সবাই একসাথে গেট টুগেদার হচ্ছে সবাই যেমন আমার বাড়িতে যেরকম পুজো হয় তো প্রত্যেক বছর হয়তো আসা হয় না আমার কিন্তু তবে হ্যাঁ এটা যেহেতু আমার সেকেন্ড ফ্যামিলি তো এই এটাকে আমি আলাদাভাবে ধরতে পারি না আর খুব মজা করছি খুব আনন্দ করছি আর দাদা খুব সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করেছে অর্গানাইজ করেছে খুব সুন্দর করে তো ভালো লাগছে আমার কথা বলতে গেলেই প্রথমবার আমি ব্লুজের সরস্বতী পুজোয় এলাম এবং আসার পর দেখলাম এটা যেমন পুজো ঠিক সেরকম তোমাদের কাছে গেট টুগেদার এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে তোমরা দুজন দায়িত্ব নিয়েছো এবং ও দেখলাম অদ্ভুতভাবে মিশে গেছে বয়সে ছোট হওয়ার পরেও ওর মিশে যাওয়াটা একটা অদ্ভুত জায়গা কে বলবে এটাকে নিয়ে এই যে একটা গেট টুগেদার এবং সবার মধ্যে যে একটা পরিবেশ তৈরি করা যে আমরা কিন্তু এক মানে সরস্বতী পুজো হোক উৎসব হোক আমি দেখেছি ব্লুজে এলেই ব্যাপারটা তৈরি হয় সবাই যে আমরা এক ছাদের তলে আমরা একটা সংসার কি বলবে ব্লুজের সরস্বতী পুজো বলো বিশ্বকর্মা পুজো বলো শুধু লক্ষ্মী পুজো এখনো শুরু হয়নি বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়ে গেছে বহু বছর ধরে হয়ে আসছে এবং খুব নিষ্ঠা ভরে সে আসছে সেই দুটো পুজো করে তবে যেটা হয় হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো একই ছাদের নিচ্ছে একটা সংসার আর কি এখানে কিন্তু কাউকে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা করে নেমন্তন্ন করা যে প্লিজ এসো পুজো করছি হ্যান ত্যান কিছু বলার দরকার পড়ে না কারণ যারাই পরিবারের সদস্য যারা মনে করে যে আমার আশাটা কর্তব্য আমার দায়িত্ব আমার ভালো লাগার জায়গা তারা এমনি চলে আসে এবং যা যত আর্টিস্ট দেখছো বা টেকনিশিয়ান দেখছো যারা ধরো ডিরেক্টার ক্যামেরাম্যান আজকে বিজি আছে আজকে অনেকে আসতে পারছে না ডেফিনেটলি তারা একবার না একবার আসবে সবাইকে না মানে সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে তারা ছুটে ছুটে যে আসে মানে একবার দেখা করে গেলে হলেও চলে যায় আর কি সে তো এইটা না পুরোটা অর্গানাইজ এইটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না আমারটা হচ্ছে বাড়িতে সংসারটা আমি সামলে মানে ওই দিকের পুজোটা করে তারপরে আমি এখানে এলাম আমি এখানে অনেকটা পরেই এসেছি এইটার পুরোটাই সামলায় মিস্টার চক্রবর্তী আর তার ফ্যামিলি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি যেটা ব্লুজ পরিবার করে এখানে আমাদের অফিসে প্রচুর লোকজন আছেন যারা যাদেরকে হয়তো অনেকে চেনেনও না তারাই পুরো দায়িত্ব নিয়ে ইভেন সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা সেনাসি হয়তো বলবে যে সরস্বতী পুজোর ফল কাটা গোছানো সবটা কিন্তু ছেলেরা করে মেয়েরা পরে আসে ছেলেরা সবটা গুছিয়ে করে তো এটা হ্যাঁ এটা ভীষণ ভালো লাগে তখন দেখতে তো এখানকার পুজো নিয়ে সেনাসি বলাটা বেটার বলো যেহেতু কোনো ব্যস্ত থাকে এবং শুরু হয় আমার থেকে লেখা আমার থেকে স্ক্রিপ্ট করা তারপর পুরো কোম্পানি টোটাল ফিনান্স সামলানো মিউজিক করা ডিরেক্টারদের টিভি বলো পুরো ব্যাপারটাই প্রায় ওয়ান ম্যান শো এর কাছে কাছে তো যেহেতু আমাকে পাওয়া যায় না এই তিনটে দিন ব্লুজের জন্মদিন বিশ্বকর্মা পুজো আর সরস্বতী পুজো আমার অবারিত দাঁত আমি থাকি সকাল থেকে সবাই আসেন যারা ব্লুজকে ভালোবাসেন দীর্ঘদিন ধরে আসছেন বা কেউ নতুন জয়েন করেছেন প্রত্যেকে আসেন ডিরেক্টর ক্যামেরাম্যান প্রত্যেকে আসেন এবং শতপ্রবৃত্ত হয়ে আসেন ভালোবেসে আসেন এসে যখন ঢোকেন এই পাশে অভিজিৎ দাঁড়িয়ে আছে সেটা হয়তো বৌদিম স্ট্রাগলের পরে ছোট্ট রুল পেয়েছে 
সেও ইকুয়ালি আমার সাথে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হয়ে মজা করা বা যে নায়ক বা নায়িকা তারাও একইভাবে মানে একই ছাদের নিচে সবাই ইকুয়াল সবাই আনন্দ করতে এসেছি মজা করতে এসেছি এটা খাওয়া দাওয়া হয়েছে এটা পুজো বাঙালির পুজো যা হয় আর কি বাস এরকম একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আমাকে তার জন্য আলাদা ইনিশিয়েটিভ বলতে আমার অফিসের লোকরা মিলে তারা অর্গানাইজ করে সবটাই আমি থাকি অবশ্যই কিন্তু সবাই এসে এটাকে একটা দারুণ একটা পরিবেশ তৈরি করে मानसिकताइकानी কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ইকুয়ালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমি বেসিক্যালি মাস্টারমশাই তো সবার কাছে টিচার এবং ব্যক্তিগত জীবনেও টিচার প্রফেশনাল লাইফের টিচার কারো মিউজিক টিচার কারো ড্রামা টিচার কাউকে ফিল্ম শেখানো সবটাই মিলে একটা এখানে দাঁড়িয়ে বেসিক্যালি যেহেতু পুরো পরিবারটা ইনভলভ রূপসা ইনভলভ রূপসনাথও ইনভলভ আমি ইনভলভ তারপরে না একটা পারিবারিক কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে সবাই যেন দাদা আছেন বৌদি আছেন ম্যাঙ্গো আছেন তাহলে সবাই খুব নিশ্চিন্তে আসে আনন্দে আসে এবং এভরিবডি ইজ এনজয় না এখানে ভুল যদি বুঝে থাকে সেটা তাদের আমি বলবো ব্যক্তিগত লস কারণ ভুজ না মানবী মানে আমিও করি কিন্তু বাবা আমি তো এক্সপার্ট এই ব্যাপারে বলতে পারো আমাদের বাড়িতে মানে ধরো প্রত্যেক দিনই মানবী মানে পালা চলে তার সব থেকে বড় উদাহরণ আছে ও যার জন্য এখন আর বিষয় হ্যাঁ মানে ওই জন্য ও খুব একটা পাত্তা দেয় না তো এটা চলতেই থাকে বাট আমার মনে হয় মান অভিমান করাটা মানে এটা ভুল মানে এখানে ব্লুজটা কিন্তু সত্যি কথা মানে যিনি হয়তো সাইড ক্যারেক্টার না হয়তো সারা মাসে দুদিন কাজ করেন তিনিও কিন্তু স্যাঁশির কাছে ঠিক ইকুয়ালি অতটাই ইম্পর্টেন্ট মানে এটা তুমি যদি কখনো আড়াল থেকে দেখো স্যাঁশির কিন্তু সবাইকে যখনও অফিসে ঢোকে সবাই ওর কাছে খুব খুব স্পেশাল আর যার জন্য ও যে এই দিনকে কিন্তু কাউকে আলাদা করে বলবো না নেমন্তন্ন কিন্তু ওকে করা হয় না সবাইকে বলা থাকে সবাই এবং ধরো আমাদের ব্লুজে কাজ করতো দুটি ছেলে দু তিনজন আছেন আমি নাম আর বলছি না তার এখন অন্য হাউসে কাজ করছে এত বছর ধরে কাজ করেছে প্রায় দশ বছর মনে হয় কাজ করেছে তাকে কিন্তু নেমন্তন্ন করতে হয়নি কখনো বলতেও হয়নি সে কিন্তু আজকে ঠিক চলে এসে বললাম উমা কী ব্যাপার অকেশনালি আসে বলে সেটা আসতেই হবে কিছু করার নেই বিশ্বকুমার পুজোর দিনও এসেছে মানে এইটা হচ্ছে ভালোবাসা আমাদের এখানে নায়িকার ভূমিকায় পাঠ করে গেছেন তিনি অন্য হাউসে আছেন কিন্তু টানটা এখানে আছে উনি চলে এসেছেন ভালোবেসে যারা আসেন প্রত্যেকে ওয়েলকাম অডেল খাওয়ার ব্যবস্থা আসুন খাওয়া দাওয়া করুন হয়েছি করুন ব্যাস আমি কারোর ফরে বা এগেনস্টে না ঝগড়া মানে আমি দুজনেরই এগেনস্টে আগে থেকে বলে রাখছি কিন্তু মা যে কারণের জন্য ঝগড়া গুলো শুরু করে রুট কজটা এত ক্রিয়েটিভ মানে বোঝাই যাবে না কেউ মানতেই পারবে না কোথা দিয়ে কোথায় চলে এলো কেউ বুঝবে এইটা আমি দিলে আমার একটু খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে এই রিস্ক এই রিস্ক নেওয়া যাবে না আনপ্রিডিক্টেবিলিটির ক্ষেত্রে আমার আর বাবা বাবা আর মায়ের মধ্যে না হলো আমার আর মায়ের মধ্যে একবার হয়েছিল আমি ঘুমাচ্ছিলাম ঠিক আছে হঠাৎ করে রাত্রিবেলা মা আমাকে ঘুম থেকে হঠাৎ করে উঠেছি আমি ভয় পেয়ে গেছি হলো আমাকে ছেড়ে বিদেশ চলে যাবি আমি আমি বুঝতে পারলাম না কোথা দিয়ে কেউ আমি ভয় পেয়ে গেছি ঘুমতে ঘুরে যেতে দিয়ে আমাকে তুই তোর মাকে ছেড়ে বিদেশ চলে যাবি কে বিদেশ যাচ্ছে আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না এই নিয়ে ঝগড়া হলো আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না আমি আমি লজিক বলছি মানে লজিকটা কিরকম আর এটা অনেকেই জানে এই গল্পটা তো কি হয়েছে কি মানে একদিন আমি দুঃশ্বাস সেটা বাড়তে নেই তো ফুটবল ছেলে যেন খেয়ে নেয় তো ছেলেকে আপনি আমার সাথে খেয়ে নেই তো আমি করেছি কিছু না পাবো আলু খেতে ভালোবাসো আলু ঘি খেতে ভালোবাসো তো আলু ঘি দিয়ে মাখিয়ে খাওয়াচ্ছি রূপসা ঢুকলো তখন ওই বেশি ওজন হয়ে গেছিলো তীব্র চিৎকার তোমার কোনো সেন্স নেই ওকে সব খাওয়াচ্ছো তুমি মোটা হয়ে যাবে না কুল কোনো চাপ নেই একদম ঠিক বলেছে তারপর দিন সকালে কাটটু কিসিন রূপসাকে বসে আলু সেদ্ধ ঘি ডিম সেদ্ধ খাওয়াচ্ছে তাহলে এখন আমি খাওয়াচ্ছি তো তোমার কি আমিও বার 
করতে পারি বাট যেটা হয় আমি হ্যাঁ এরকম কোনো খুব মাথায় আসে না বা আসলেও থাক সেগুলো ভুলে যাই প্রচুর কিছু আছে ঝামেলা আমি আমি ভীষণ ইমোশনাল এটা কিন্তু ফ্যাক্ট যে আমি এতটা বেশি ইমোশনাল মাঝে মধ্যে আমি ম্যাঙ্গো তো বলে ব্যস্ত হয়ে গেল নাটক করতে শুরু করেছিল মানে আমি না একটু একটুতেই ভীষণ অভিমান হয় ভীষণ সেন্টিমেন্টাল আর যত দিন যাচ্ছে যত মানুষের দেখবে বয়স বাড়ে তত না কোথায় যেন একটা সেই ছেলে মানুষটা আস্তে আস্তে হারাচ্ছে এখন অনেক ম্যাচিওর হয়েছি কিন্তু আমার ভেতরকার সেই ইমোশনাল ব্যাপারটা এখনো মানে ঠিক তো যেটা হয় আমি খুব অল্পে অভিমান করে ফেলি অল্পে কান্না পায় লুকি লুকি কেঁদে ফেলি যেটা হয় মানে কিছু না আমাকে যেমন ধরো আমার রাগটা ভাঙানো খুব ইজি একটা সরি বললেই কিন্তু আমি সব ভুলে যাই সেইটা যেটা হয় হয়তো সরিটা এক্সপেক্ট করছি কেউ বলছে না ম্যাঙ্গো এসে হয়তো বললো ম্যাঙ্গোটা বাজে কথা বলে দিল আমার বাজে কথা বলতে হ্যাঁ তুমি 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 মানে ওর এক্সাম্পল হচ্ছে কি মায়ের মতন বিহেভ তো করো না মাঝে মধ্যে এমন করো তোমাকে ভাই মনে হয় দিদি মনে হয় এইসব বলতে থাকে তো যাই হোক এইসব নিয়ে একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ি মানে আমি কতটা ইমোশনাল ভাবো যে ভবিষ্যতে ও যদি হায়ার স্টাডিজের জন্য বাইরে যায় এটা ভেবেই আমি কাঁদতে শুরু করেছি হ্যাঁ মানে সিরিয়াসলি আমি না ভীষণ মানে হয় না যে কাছের মানুষগুলো কাছে থাকবে তারা দূরে যাবে কেন তারা ভুল বুঝবে কেন এইটা ভীষণ হয় তবে একদমই একদমই তাই আমি আমি এটাই আমার স্পেশালিটি এবং আমি কোনো দিন চাই না এটাকে চেঞ্জ করতে এটা নিয়েই হোক চলছে যেরকম চলছে চলবে আমাদের শ্বশুরবাড়িতে না একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে ধরো আমাদের বাড়িতে কোনোদিনও এক রকম মাছ হয় না মানে মাছের পদ সেটা একটা ছোট মাছ হলো দুটো মাছ হবেই দুটো মাছের চচ্চড়ি হবে এবং মানে ধরো শুক্তো থেকে মানে তিত থেকে চাটনি পর্যন্ত এভরিডে সব রান্না হয় মানে খাবে হয়তো সবাই কোয়ান্টিটি এইটুকু বাট প্রত্যেকটা পাতে পড়বে আর কি থাকবে এটা আমার শ্বশুরমশাইকেও দেখতাম আমি শুনেছি আমার মানে শ্বশুরমশাইয়ের বাবা জিনিন ওদের ও ঠাকুরদা সেও এরকমভাবে খেতেন তো সেই চলটা এখনও চলে আসছে বাড়িতে প্রচুর রান্নাবান্না হয় আমরা সবাই খেতে খুব ভালোবাসি ওই জন্য ওর ইচ্ছা যেদিনকে খাওয়াবো একদম গুছিয়ে খাওয়াবো আজকে খিচুড়ির সাথে দুটো আইটেম আমি জোর করে করিয়েছ চারটে আইটেম অ্যাড করছিল আলম কে খাবে কুচি খিচুড়ির সাথে এগুলো মানে তার সাথে নাকি ছানার ডালনা আর তার কি বললো একটা ফুলকপির রসা খিচুড়ির সাথে ফুলকপির রসটা কি করে খায় জোর করে কেটে কেটে বাদ দিয়েছি ওদের মধ্যে ফ্রাই অ্যাড করেছি মানে ও যে এলাহি আয়োজন করবে লোককে ও নিজে খেতে ভালোবাসে লোককে খাওয়াতে ভালোবাসে এইটা একটা ব্যাপার আছে শেষ করবো আর বেশি সময় নেবো না তবে একখানা জিনিস রূপসাদির ব্যাপারে তোমার থেকে জানবো এই যে এখন আমরা তো সব যৌথ ফ্যামিলিগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে সবই আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে সেখানে রূপসাদির সঙ্গে যখন আজকের ব্যাপারে কথা বলছিলাম রূপসাদি বললো যেরকম আমি সকালবেলার পুজোটা করি এবং আমার শ্বশুরবাড়িতে এরকমই নিয়ম ধরে রাখা নিজের অনেক নিয়ম ঠিক আছে সময়ের সঙ্গে ঠিক আছে এখন সবাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছু নিয়ম হয় সনাতন কিছু নিয়ম ধরে রাখার কিছু নিয়ম বন্ধনের এটা ক্ষেত্রে রূপসাদি এত মানে সমস্ত কাজের মধ্যে থেকেও নিজের পরিবারের এই ছোট ছোট নিয়মগুলো যেভাবে ধরে রেখেছে সেটা নিয়ে তোমরা দুজন কি বলবে আমি আগে অনেকবার বলেছি যে আমার মায়ের জেনারেশনের পরে ও বেস্ট বউ এবং ওর সবচেয়ে বড় ভালো পারফরমেন্স ইন আওয়ার ফ্যামিলি বাড়ির বউ এবং ও আমার সঙ্গে সবার যোগাযোগ নেই হয়তো সময় পায় না ও ঠিক যোগাযোগ সময় করে করে সবার সঙ্গে বন্ডিং রাখে প্রত্যেকটা নিয়ম কানুন মানে পারিবারিক যা যা আমাদের বাড়িতে প্রায় চারশো বছরের নারায়ণশীলা বর্তমান তার প্রপার সেবা করা ঠাকুমশাই করেন এই দিকটা রূপসার বেস্ট যে বাড়ির বউ হিসাবে তার কর্তব্য তার ডিউটি অসাধারণ এটা রূপসা একশো একশো নম্বর পাবে আমি বলতে চাই কি প্রথমে কি আমার মা অসম্ভব ট্যালেন্টেড অ্যাক্ট্রেস একজন একজন কিন্তু বলতে গেলে মানে ব্যালেন্সটা মেনটেন করেছে যতটাই ট্যালেন্টেড অ্যাক্ট্রেস ততটাই কিন্তু বাড়িতে সব কাজ টাজ করে বিভৎস ঘরোয়া আর মা বাবা বাবা বউয়ের ক্ষেত্রে বললো আমি মায়ের ক্ষেত্রে বলছি আমার মায়ের থেকে বেটি বেটার মা হতেই পারে না সরস্বতী পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা খুব 
ভালো করে আজকের দিনটা কাটান আজকের দিন কেন সারাটা বছরই আমাদের ভালো কাটুক আনন্দে কাটুক খাওয়া দাওয়া করবেন গুছিয়ে একদিন নয় প্রতিদিন মন ভরে খাবেন তার সাথে এক্সারসাইজও করবেন প্রচুর জ্ঞান দিন আমি রিসেন্টলি আসলে এক্সারসাইজ শুরু করেছি রোগা অ্যাডফোটাও হয়নি কিন্তু এক্সারসাইজ শুরু করেছি তো সেটাই আর কি সবাইকে বলছি আর সারা বছর খুব মন দিয়ে কাজ করুন আর মা সরস্বতীর আশীর্বাদ তো আমাদের মাথার ওপর থাকা ভীষণ দরকার উনি সব সর্বে সর্বনে উনি মাথার ওপর না থাকলে আমার এই শিল্প জগতে আমরা থাকতে পারতাম না তো সবার খুব ভালো হোক ভালো থাকবে মানে তো আমরা একটা পরিবার আমরা মানে একদম অলিখিত পরিবারের মতো আর কি তো একদম ব্লুজ আমার খুব প্রাণের কাছে মনের কাছে নিজের একটা ঘর মনে হয় তো আমি তো ভীষণভাবে একাত্ম বলতে আর কি বোঝাবো একাত্ম বল মানে ব্লুজ আমার নিজের একদম মনে হয় নিজের ঘর খুব আর খুশি যার জন্য বাড়ির পুজো ছেড়েও মানে এখানে আগে চলে আসে যে সবার সঙ্গে মিট হবে সবার সঙ্গে তো ব্যস্ততা সবার সঙ্গে দেখা হয় না তো এই কিছু কিছু অকেশান থাকে যেখানে এলে ব্লুজ পরিবারটার সঙ্গে দেখা হয় ব্লুজের তো সত্যি কথা বলতে এতগুলো বছর হয়ে গেল আমরা সারা বছর ধরে এখানে কিছু না কিছু পুজো কিছু না কিছু অনুষ্ঠান চলতেই থাকি তো ব্লুজের এখানে প্রত্যেকটি মেম্বার এখানে আশেপাশে সকলেই আছে তো আমরা বাইরে আর কোথাও না গেলেও এখানে তো ম্যান্ডেটারি আসবই আর আমার মনে হয় প্রত্যেকেই ওয়েট করে থাকে যে ব্লুজের কোন অফিসে কোনো ইভেন্ট হবে আমরা সবাই মিলে যাব সবার সাথে দেখা হবে বিশ্বকর্মা পুজো ব্লুজের এইটিন ইয়ার্স কমপ্লিট হলো আজকে সরস্বতী পুজো এসছি ভীষণ আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে খুব মজা লাগছে সবাই মিলে বাকিদের কেমন লাগছে আমি একটু বলতে বলবো ডেফিনেটলি আমরা এখানে ভাবি না যে আমাদের এটা হাউস নিজের বাড়ি মানে সেকেন্ড হাউস এটা আমরা সবাই মনে করি কোনো কিছু হলে আমরা এখানে সবার আগেই আসি তো ডেফিনেটলি আমরা যখন একসাথে আসি ভালো লাগে আর সব থেকে বড় কথা ভীষণ ভালো একটা মায়ের প্রসাদ খেলাম ভোগটা অসাধারণ ছিল মানে সত্যিই বলে ভগবানের প্রসাদের মধ্যে একটা ব্যাপার থাকে তো এখানে প্রত্যেকটা রান্না ভীষণ ভালো হয়েছে আমি তো খুশি হয়েছি অনেকটা বেশি খেয়ে নিয়েছি কিছু বলবে বাবু শোনা ভাই আমার এটা আমার প্রথম সরস্বতী পুজো ব্লুজে এবং এত সুন্দর একটা ঘর আমি যে এবং পরিবেশ এখানে তো আমার খুব ভালো লাগছে দাদার সাথে দেখা হলো প্রথম মানে প্রথমবার দেখা হয়েছিল কান্ট্রি ক্লাবে যখন আমি ফার্স্ট ডে শুটে এসেছিলাম গীতা এল এলবি আজকে তারপর ফার্স্ট টাইম দেখা হলো তো ভালো লাগছে বেশ পরিবেশটা এবং এখন কি আমি ভোগ টোক খাবো ওরা খাইনি কিছু বলা যাবে না এবার দাদা বলো এটা আমার প্রথম বছর এখানে ব্লুজে সরস্বতী পুজো আর মানে আমার সিরিয়ালে যেমন দেখাচ্ছে যে গীতার সাথে আমার ফোনে কথা হয় সামনাসামনি কোনোদিন মুখোমুখি দেখা হয়নি দাদার সাথেও মানে বিষয়টা একই আমার এতদিন ফোনে দেখা মানে ফোনে কথা হয়েছে মানে বিগ বসের মতন ফোনে কথা হয়েছে কিন্তু সামনাসামনি মুখোমুখি প্রথমবার দাদার সাথে দেখা হলো অ্যান্ড রিয়েলি আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড আমি সত্যি খুবই আপ্লুত যে আমি ব্লুজ প্রোডাকশানের জন্য কাজ করছি বিং পার্ট অফ ইট অ্যান্ড খুব এনজয় করছি ইটস আ ভেরি হ্যাপিনিং থিং সবাই এসছে সবাই শাড়ি পাঞ্জাবি পরে এখানে পুজো হচ্ছে এই তো দাদা এসে গেছে কি বলবো বুঝতে পারছি না আমার ব্লুজের সরস্বতী পুজো এটা প্রথমবার আসা খুবই ভালো লাগছে এই সবে মাত্র আমি আসলাম মানে দেখব ব্যাপারটা ভালো লাগছে খুব ব্লুজে আমি কাজ করছি সিন্স টু আজকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর অলমোস্ট এইট ইয়ার্স টানা ব্লুজে আমি কাজ করছি আই অনলি ওয়ার্ক উইথ ব্লুজ দাদা ইজ লাইক আ মানে ফ্যামিলি টু মি তো আমরা যখন এখানে প্রত্যেক বছর আসি সরস্বতী পুজোতে বিশ্বকর্ম পুজোতে আমরা খুব ওয়েট করি ব্লুজের সব ইভেন্টগুলোর জন্য আমরা হয়তো এক একজন এক একটা আলাদা আলাদা প্রজেক্ট করি সব সময় দেখা হয় না কথা হয় না বাট এই ইভেন্টগুলোতে একে অপরের সাথে আমরা মিট করতে পারি দেখা করতে পারি আড্ডা গল্প হয় ভালো লাগে আর আজকে অসাধারণ ভোগটা হয়েছে অনেকদিন পর খেলাম খুব খুব ভালো হয়েছে ভোগটা ভেরি ভেরি নাইস খুব ভালো ভোগটা হয়েছে খেয়ে ভীষণ ভালো লেগেছে এখন জমি এখন আড্ডা হবে দাদার ঘরে লাস্ট বারো বছর ধরে সরস্বতী পুজোতে এটাই প্ল্যান থাকে যে কখন আসবো সমস্ত কাজকর্ম সেটা মানে বাড়ির পুজোরা সেটা কখন এখানে আসবো তো আজকেও যথারীতি এসছি আর দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে 
কি চলছে এখানে মানে সবাই মানে কি বলবো মানে গেট টুগেদারই বটে এটা কারণ পুজোটা মাত্র উপলক্ষ মাত্র মনে হয় কারণ সবাই এখানে একসঙ্গে সব ইউনিটের দেখা হবে এটাই হচ্ছে আসল কারণ আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম কাল রাতে আমি যখন ঘুমাচ্ছি অনেক লেটে ঘুমিয়েছি কারণ আমি সকালে উঠে কি করব এদের সাথে দেখা হবে এদের সাথে তো আমার সেটে দেখা হয় কিন্তু তবুও এখানে সবার সাথে দেখা হবে যাদের সাথে আগে কাজ করেছি এখন যাদের সাথে কাজ করছি দাদার সাথে এখানে মানে আসার পরে নানা রকম গল্প হয় কথা হয় অনেক কিছু জানতে পারি অনেক হাসাহাসি আড্ডা গান সব কিছু মিলিয়ে মানে আমি কাল রাতে ঘুমাতে পারিনি আজ সকালবেলা যখন উঠেছি মা আমাকে প্রথমে বলছে যে কি পড়বি সেটা আগে দেখ কারণ আমার এক ঘন্টা সময় লেগেছে আমার আলমারি তো খুব বুঝো না এবার এক ঘন্টা সময় লেগেছে যে ঠিক করতে এই যেটা পড়ে আছি এটা আমি ফিক্স করার পরে তারপরে কি জুলরি পরবো এইসব দিয়ে রাস্তা দিয়ে এসছি আসার সময় একশোটা আমার কাছে কল যে কখন আসছিস কি রে এত লেট কেন সব সময় আমি একা লেট করি এরা তো অনেক আগে চলে এসছে এবার আসার বিশ্বকর্মা পুজো বাদ বাকি প্রত্যেকটা মানে এমন কি আমাদের বাংলা নতুন বছর সব কিছু মিলিয়েই আমরা সব সময় রেডি থাকি যে কবে কখন একটা কিছু উপলক্ষ আসবে আর আমরা অফিসে একটা গেট টুগেদার করব দ্যাটস ইট অ্যান্ড আই লাভ দিস আর আমার সকল দর্শকদেরকে জানাচ্ছি শুভ সরস্বতী পুজো অ্যান্ড হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে এনজয় করো ভালো থাকো আমরা একটা কথা ছিল যে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ তো এখন হয়ে গেছে যে ব্লুজে বারো মাসে অনেকগুলো পার্বণ হয় এখন তো ব্লুজের বার্থডে হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে তো অ্যাকচুয়ালি যখনই কোনো পুজো আসে বা কিছু আমরা অকেশন মানে এক্সাইটেড আগে থেকেই থাকি যে কি পরবো এই প্ল্যানগুলো চলতে থাকে আর সেটাই সবার সঙ্গে তো আমাদের ডিসাইড হয়ে যায় তুই কি পরবি তুই শাড়ি পরবি তো কটার সময় আসবি কাল আমরা একটা গ্রুপ বানিয়েছি যে আজ এখানে কখন আসবো গীতা এল এলবির পুরো টিম তো চলে এসেছি এবার খেলাম শুনে এসেছে আজকে এসে দেখলাম যে কতটা এনজয় হয় আমার বাড়িতে প্রচন্ড বড় করে সরস্বতী পুজো হয় বাট স্টিল আমি এবছর যাইনি বাড়ি থেকে আমার কাছে কন্টিনিউসলি ফোন আসছে তুই কি আসবি না আমি বললাম না এবছর যে একটা নতুন এনভায়রনমেন্ট পেতে চলেছি সেটার একটা হ্যাঁ এবার এখানেই সেলিব্রেট হ্যাঁ মানে সব কিছু মিলিয়ে মানে আমরা মানে একটা একটা নতুন পাওয়া সত্যি খুব মজা হচ্ছে দেখি তুই একজন তো লাল পরে আছে একজন সবুজ লাল ভালোবাসে সবুজ ভালোবাসে ব্লুজ তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে সেকেন্ড হোম তো আমরা অপেক্ষাতেই থাকি আমরা জানি যেমন আমি জানি যে আমি এখানে এসেই অঞ্জলিটা দেবো এটা আমি আগে থেকেই জানি তো ওইভাবেই সকালবেলা থেকে তাড়াতাড়ি রেডি হওয়া আগে থেকে মানে অপেক্ষায় থাকা যে আমি যাব কবে মানে কবে সরস্বতী পুজোটা আসবে আর আজকে তো সরস্বতী পুজো ভ্যালেন্টাইন্স ডে দুটোই এখানে কাটাচ্ছি ভীষণ ভালো ভীষণ এনজয় করছি আর সবাই তো এখানে পরিবারের মতো এই অকেশানগুলোতেই আমাদের যে একসাথে দেখা হয় এটা আমাদের কাছে গেট টুগেদার ভালো লাগে মানে মনটা পুরো একটা অন্য রকম দারুণ মানে দারুণ লাগে আর সবাইকেই জানাই মানে সমস্ত দর্শককে জানাই হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে অ্যান্ড হ্যাপি সরস্বতী পুজো সবাই খুব ভালো থাকবেন ভালো কাটাবেন না এটা আমার প্রথম মানে প্রথমবার আমি এখানে এসে সরস্বতী পুজো সেলিব্রেট করছি কিন্তু এটার যেটা মেন লিডার হচ্ছে সুরভিদি যে বলেছে যে এই এই সময় চলে আসবি হ্যাঁ 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 ও বলে না হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে ওটা পরে ও বলছে এবার বিষয়টা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে সুরভিদি বাবা তুমি আর জিজ্ঞাসা করো না তুমি এটা জিজ্ঞাসা করো না বলবে না আমি একটা একটা বলতে চাই যেটা তুই আমাকে বলেছিস আমি বলছি মাহি তোর কি বয়ফ্রেন্ড আছে তখন বলছে কার নামটা বলবো বলতো যারা দেখছো তাদের মধ্যে আমার যারা রয়েছে মানে ফ্যান্স 
আমি বলতে চাই যে আমার আজকে পুরো দিনটাই এখানে চলে যাচ্ছে মানে আমি এখানেই আনন্দ করছি না মানে আমি কাউকে আর আজকে সময় দিতে পারলাম সারাক্ষণ কথা চলছে কার সাথে সেটা জানতে পারি না মানে অনেকে আছে মানে সরস্বতী পুজো আমরা দেখতে পাবো একজন কেউ নেই আমার সবাই বন্ধু প্রথমবার আমি এখানে এসেছি সরস্বতী পুজো সেলিব্রেট করতে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে যতটা ভেবেছিলাম মজা করবো তার থেকে অনেক বেশি মজা হয়েছে এরপরে আমাদের প্ল্যান আছে যদিও খাওয়া দাওয়াটা জমি করেছি আমি <laughs> लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुदुम्र सीटी सिनेमा और फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक टूटार एंड शेयर चैट पेज